，中国的经典小说《西游记》，人们自然会想到那个火眼金睛、变幻无穷、战无不胜的齐天大圣孙悟空，想到进出洋相的大活宝猪八戒，慈悲为怀的唐僧，任劳任怨的沙和尚。想到花果山、高老庄、龙宫夺宝、闹天宫，孙悟空保护唐僧西天取经，一路上降妖除怪，大战牛魔王，制服假猴王，勇斗十八罗汉，杀六贼，三打白骨精，历经九九八十一难。最终脱胎换骨，步入佛境的故事，更是人人皆知，世代流传。那么，唐僧师徒取经归来，还有什么神奇的故事吗？
成仙，快乐七天。
你们看，现在在台湾语。莫非是玄奘法师要回来了？大师可以见鬼。玄奘法师临行之前告诉我的，一旦紫气东来，满天花雨，他便回来了。如今。这寺内气象万千，<笑>肯定是法师取经回来了。<笑>快快请起，王兄。玉帝，你辛苦了。王兄，这是我应该的。玉帝，咱们进殿细说。是，王兄。快点，师傅，走走走，走走走，走啊，快点，走，大师弟，来了来了。玉帝。临行之时，你对朕说：“两三年即回。”可你这一去就是一十四载呀、啊！路途遥远，苦不堪言，又为陛下期限，三藏不胜惶恐。哎，玉帝说哪里话？你是我大唐的有功之臣，何罪之有啊？多谢陛下。陛下，你还记得这个吗？这是什么？陛下送给臣的家乡之土。记得在臣临行前，陛下曾对臣说：“宁恋家乡一撮土，莫恋他乡万两金。”陛下，可还记得吗？记得，当然记得。嗯、陛下，今日臣已取得真经。现将故土奉还陛下。好，我的肚子可是咕噜咕噜叫了半天了。二师兄，你到哪里都忘不了吃的，这是什么地方？这是金銮殿。这金銮殿又怎么了？你说话小声点，私奔点。我说沙师弟，你给我装什么呀？咱们都是妖怪出身，什么斯文呢、啊？哎，有句俗话说得好，你听说过没有？斯文，斯文，肚子空空。哼，八戒，你还有什么本事啊？整天喊肚子饿，你知不知道师傅在跟皇帝说话呀？啊，你说吃就吃，你以为你是谁呀、啊？想干什么就干什么。哎哎哎,哎，皇有什么了不起的？哎，想当年我老朱当妖怪的时候，我是专挑皇帝吃。皇帝好啊，他养的细皮嫩肉的。吃起来有嚼头，哎，我把它在水里头我涮一下，我蘸点盐，我一天能吃五六个呢。师兄，你干什么？你在发猪瘟呢？你才发猪瘟呢！你就你们两个少说几句好不好？师傅来了，师傅，三位师弟，见过陛下啊，陛下，陛下，陛下，皇兄，这是我三个徒弟，孙悟空、沙悟净、猪悟能，还有一匹白马，乃是西海龙王之子所化，现在在雁塔寺。哦，看来是飞仙祭圣啊！啊<笑>嗯，皇兄，我的这些徒弟虽然丑，可都是良善之辈，皆能降妖伏魔。臣这一路上多亏了他们呢、啊。哎，师傅，哎，闲话少说，哎，我就问一句话啊
。哎，皇帝老二，哎，咱们一会儿有没有宴席吃啊？有。哎呦，哎呦，哎你。嗯，皇帝啊，他老是吃不够，整天要吃要喝的，别理他。谁说谁说我吃不够啊？你你你，皇<笑>兄，我这二徒弟食量较大，只是要吃，哎，还是吃不了解我。<笑>我已经吩咐武安殿准备好了素宴，待会儿交过经以后就立刻开宴。多谢皇上，不管你能吃多少，我大唐都供得起、啊。<笑>好，好，好，我一路之上啊，没有一天吃过饱饭。今天我把你这宴席，我全包了啊！皇、哎、帝、哎哎哎，你能吃多少？哎、老是在吹牛。哎哎哎、大唐三藏法师现在交经。二十八戒，干什么呢？你哪儿都有你。微臣叩见陛下。吾皇万岁万岁万万岁！玉帝，请起。谢皇上。玉帝一路辛劳，勤勉可嘉。微臣当年从大唐长安出发，历时十四载，行程十万八千里，途经三十六国十二州，去到犀牛贺州佛祖所在地灵山取回真经，现在有一路通关文牒为证。吴敬，拿出通关文牒。师傅，好，好，嗯，果然山水迢迢，路途艰辛。玉帝，取回的真经现今何在？在金蛋之中，不敬，是师傅。哎呦，我来给你帮忙啊！八戒，快走开！哎呀，哎呀，我越帮越忙。你干什么？走开！嗯，你狗拉耗子，多管闲事儿，我还不如歇着呢。请陛下预览真经。此乃国之姓氏，民之姓氏。传武安殿为玉帝接风，多谢陛下。为何不见你那大徒弟前来饮宴呢？他说要歇息一下。他是天庭的齐天大圣，性情有些乖张，望陛下千万莫怪。哎，我只是随便问问，怎么会怪他呢？啊，<笑>多谢陛下，陛下，请啊，请请请。<笑>我说朱师傅，你不要吃那么快嘛，小心被噎住了。你知道什么啊？要不是吃了快，一会儿就没了。你呀，你害怕什么呀？这里是皇宫，有好多东西给你吃呢。那不可能，哎，我去了那么多皇宫，没有一次让我吃饱啊。
拼命的跑，有事慢慢说嘛。可恶！哎，今天这顿饭啊，是老朱从西天呃这个取经以来吃的最饱的、最好的一顿饭。哎呦，我真是大快朵颐呀！哎呀，二师兄啊，你当时没看见坐在你旁边的那些大臣们？嗯，他们被你的那个吃相啊，吓得是目瞪口呆呀！哎，猴哥，你今天不去，可是吃了大亏喽。那是啊，八戒，吃什么大亏了？哎呀，那皇宫的气派是不得了，了不得呀！哎，这皇帝啊，对咱们师傅那好的就跟亲兄弟似的，哎，把经书一交，哎，接下来你猜怎么着？就就开饭了，那好吃的一桌一桌的都看不到边儿啊！从咱们取经回来，那么多小国，跟咱们这大国相比，没法比。八戒，少啰嗦。师傅呢？呃，师傅被唐王拉着，俩人嘀嘀咕咕的，不知道说些什么，可能马上就回来了。八戒，又在说师傅什么呢？师傅，说师傅，师傅就到了。八戒没说什么。你这个呆子呀！悟空，为何不与师傅一同上殿面君呢？师傅。这些年够紧张的，又赶路，又打妖精，又抢经书。今晚无事，我想独自清静一下。啊，原来如此。悟空，今天师傅临出宫之前，皇上对我说了一件事，嗯，让我找你帮忙。嗯，什么事？师傅，今天长安城里出了一件怪事。嗯，怪事？嗯，什么怪事？我朝魏丞相梦斩泾河龙王的那柄龙泉宝剑，在光天化日之下被邪妖恶风卷走。皇上知道你善于降妖除怪，所以让我请你来帮忙查一查。哼，打妖怪捉妖怪，这是我的专长。皇上让我查，那就包在我的身上。哼，傻师弟，你看猴哥这人多喜欢多管闲事啊。哎，你说说咱们啊，这佛也拜了，经也取了，还降什么妖，除什么怪啊？还不如早点回去睡觉得了，对不对啊？哎，二师兄啊，你又不是不知道大师兄的脾气，他看见不顺眼的事情非管不可。你怎么那么说大师兄呢？那、哎、那你怎么那么说我呀？你还有没有打小之分了？你少说两句吧。嘿，没打没小。师傅，我想要个帮手。帮手？谁呀、啊？完了完了完了完了！猴哥要的一定是我，不信咱们打赌，五十个馒头。你就知道吃，他要是请你啊，那就好了。好什么好啊？这倒霉了。嗯，倒什么霉？让你运动一下就没那么肥了，保持体型还不好吗？嗯，好，好什么好？我才不愿意去呢。我困了，我想睡会儿。我怎么都不去啊？我告诉你，嗯哎、你去不去？别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！我我还是去吧。嗯，讨厌。嗯，哎，大师兄啊，我陪你们一起去吧。哎，要干事就趁早，不然。我老是打瞌睡啊！对呀、啊，我们马上走。这是去哪儿啊？哎，去找偷剑的妖怪啊！妖妖怪在哪儿？妖怪在哪里、啊？哎呀，河边你们不知道？走，河边,河边走。呃呃呃呃呃呃呃呃呃、悟空，你们一定要小心呐！放心，师傅。
视而不笑，不能为您洗雪沉冤。今日取经回来，得成正果，特从长安城取来龙泉宝剑，来静哥岸边祭祀您，姑父。啊，兄弟，快起来！啊，兄弟，出什么事了？哎，哎，哎，对了，小白龙，你有什么事你就跟猴哥说，猴哥会给你出头的，你别哭啊！是啊，你有心里话就跟我们说一说，到底出了什么事啊？嗯大成本无经，经本菩提心，花开见佛性，心内有灵山。众圣聚集，我今为尔等说大禅盛世，超生佛界金蝉正果，玄庄佛祖，你本为我弟子金蝉子，因是下界。然而立心佛门，不丧本源，致力忠纯，坚贞不二，历经八十一难，终得正果。我今封你为旃檀功德佛，列众佛者一百二十位多谢佛祖，悟空，佛祖，尔本为太乙散仙，经三界魔教练就不坏之身，自入我佛门，一心秉正，勇猛精进，刚烈加持，护送玄奘一路西行，历经磨难，忠心不二。我今封你为斗战圣佛，列众佛者一百二十一位。谢佛祖，朱悟囊，佛祖，你本是天界天蓬元帅，因是下界，然善缘不断，皈依佛门，虽常常懒惰贪嘴，但心存善良之念，牵马挑担，辛劳有加。我今封你为净坛使者菩萨。哎，佛祖，哎，怎么他们都封佛，我却只做个净坛使者呀？你乃口福之人，天下忌我者甚多，没有贡品，我要他们先忌入口。有吃的，有吃的就好。哎，多谢佛祖。沙悟净，佛祖。你本是天界卷帘大将，自投我门，忠心耿耿，任劳任怨，忠勇可嘉。我今封你为金身罗汉菩萨。多谢佛祖。好练。佛祖。而本西海神龙，因是醉天，自投我佛门，化身白马，背负玄庄西来，一路辛苦，从无怨言，时堪嘉许。我今封你为八部天龙广利菩萨。多谢佛祖，善风已毕，众圣归位。当有三百年之安定，我今为新晋诸佛菩萨安排休息道场。旃檀功德佛道场，灵山；斗战圣佛道场，东胜神州、花果山；净坛使者菩萨道场，灵山。
金身罗汉道场灵山，发布天龙广力菩萨道场，天齐。在香积殿，为众圣特设宿宴，恭请诸佛、菩萨、罗汉稍后入席。好吃。今日庆贺，唐三藏师徒五人，取经功行圆满，三界安定，实在是佛界之盛事。是我想向你禀告，什么事啊？嗯，是关于小白龙啊，不不不不，是关于八部天龙广力菩萨的事。小白龙，你出来！大师兄，佛祖，哎，有什么事你跟佛祖讲。大师兄，还是你说吧。嗯，有什么事你自己讲，还是你说的好。哼，好吧，那我帮你讲了。佛祖，你可记得大唐城乡魏征梦斩金河龙王之事啊？嗯，我记得，那是因为龙王延误时辰，克扣降雨点数，因而被玉帝责罚。金河龙王乃八部天龙广力菩萨的姑父，我听他讲，他姑父是被冤杀的，请佛祖细查。自古天公地道，从未听说过天界还有冤案。此言恐怕不实吧？悟空，你有没有弄错呢？哼、嗯，观音菩萨，我不会乱讲的。等一下，我讲清楚给你听，你就会明白的。好吧。我就为汝听察三界。嗯、不错，金河龙王的确是被冤杀的。嗯、天庭竟有如此失德之事。真是意想不到。哎，看来广利菩萨姑父的死的确冤枉。嗯，哼，既然如此，请佛祖带广利出头面见玉帝，成明冤情，还世间一个公道。这天界之事，我佛界怎么能管得了呢？真是异想天开。佛门自古以清净为上，斗战胜佛。此言尤为佛道根本吧？哼，你讲什么？佛祖，佛界自古天公地道，尽人皆知，怎会想到堂堂天庭竟会有如此冤屈之事？俺孙悟空身为佛门弟子，正该有匡扶正义之心，再一次恳请佛祖出面，分清中间，给广利菩萨洗雪沉冤。佛祖，请佛祖为我做主。老朱，我又豁出去了。八戒，这次算你明白了。哎，尔等且起身来
，此事需从长计议。佛祖，请你秉公而行，要不然我们五师徒不会起身的。哼，你们这是做什么？想要挟佛祖，公报私仇吗？嗯。什么叫公报私仇？这就叫私仇。对，私仇。如果金河龙王不是敖烈的姑父，此事你会管吗？在座众圣知我孙悟空不少，只要有人能说主意，见我老孙有废公之举，龙王之事我绝不再管。悟空虽然性格暴烈，然而正大光明，从不藏私。嗯，怎么样？你还有什么话讲？有什么话讲？你、你、你干什么？我佛门以出世为怀，怎能动辄去管天庭之事？尔等真是……不知好歹，哼！我请佛祖匡扶正义，怎么能说不知好歹？孙悟空，你太不自量！凭你蝇虫之光，能照得清世间所有不平之事吗？哼！路见不平，拔刀相助。凡人尚且能够做到，难道我们这些佛圣菩萨的连凡人也不如吗？你，哼！我来问你们两个。如果所有佛门众圣都独享清净，独善其身，任由恶事横行，那会是什么结果？恐怕我们便不再是佛，而是助纣为虐的恶汉。你，你，你强词夺理！孙悟空，你随意成佛，可身上妖气十足，实为佛门不容。孙悟空，把你赶出佛门，赶出佛门！不用你赶我。如果佛门里站的都是你们这样的尖角无能之辈，我自动退出佛门。孙悟空，嗯，本座对你厚爱有加，你不要太得意忘形。今天乃庆功之会，此事容当后议。哼，身为佛界领袖，遇事袖手旁观，岂不失职失德，难免世人耻笑，令众生耻寒？你你，孙悟空，好大的胆子，竟敢公然侮辱我佛！我。我岂能与你甘心？像你这种只会溜须拍马、假公济私之徒，只能是佛家败类，吃我孙子一住手！嗯，孙悟空，我再三让你，你却不识进退，竟在本座面前动起粗来！你好大胆子！哼、嗯，好啊！你包皮弟子处事不公，你算什么佛祖？来呀、啊，把这孙悟空给我拿下！来虎孙，你随意进佛门，但刁钻蛮横，不寻道理，实在是罪无可赦。我今天以你正法
，也速三界之律，且慢。孙悟空虽冲佛蛮横，然刚烈正直，乃我佛门不可或缺之人。然等请佛祖法外开恩。嗯，嗯，燃灯佛祖，请起。小僧不敢受大僧跪拜，请佛祖开恩。大僧，孙悟空搅闹圣境，如此之人，倘若再留佛界。会令佛界不安。哼！求佛祖开恩。观音尊者，你这又何必呢？佛祖，饶过悟空吧！弟子一路西来，与悟空情同手足。如佛祖降罚悟空，请先夺取弟子的封号。佛祖，大师兄有如我再生父母，求佛祖大发慈悲，饶过大师兄这一次吧。佛祖，求求你饶了我猴哥吧！啊，要不你也夺了我的封号啊！我求求你了，佛祖，求你了，佛祖，我们师徒五人恳求你放过大师兄吧。立佛法，把孙悟空松开。尔等起来吧。谢佛祖。哼，佛祖，我孙悟空做错事任你处置，但八部天龙广利之事，你到底打算如何处置呢？我岂不知宫里之众，染冤杀金河龙王，乃玉帝师之所为。叫我怎么好当面揭穿呢？哼，天界与佛界一向友善和睦，我不能为此小事失彼大计，此事勿容在意。孙悟空，你扰乱佛界，不依佛法，我本应重处，奈何众圣为你求情？自今后收回你手中的如意金箍棒。什么？悟空，你既已成佛，当尊佛礼行事。佛门既五金之气，你手中的铁棒不能再用了。阿难迦叶，是佛祖。铁棒锁进大雪山顶灵鹫洞中，由你二人看管。遵命。佛祖，此事处置不公，俺孙悟空不服。大师兄，我想这件事就算了吧。什么算了？小白龙，现在不是你的事，是我的事。佛祖的处置显然不公，你说算了，俺老孙不能算。这件事我一定要追到底。大家都看到了吧？这就是我们的佛祖金河龙王被冤杀的事，他不是不管，而是不想管。你不管，我管。这件事不闹个结果，我不会罢休。要不然，我孙悟空就不叫孙悟空。猴哥，你别生气了。哎，大师兄，哎，大师兄，嗯，你还讲，走开。悟空，你成佛成圣，以后做什么事情都一定要小心谨慎。嗯，师傅，你不明白我的心情，做佛做的连金箍棒都叫人给收了，早知道这样，还不如回花果山。<笑>
，你连金箍棒都没了，我光有耙子，我我我我我打得过谁呀、啊？二师兄，你别在这添油加醋了。呃，大师兄，你别听他的。大师兄，你已做到仁至义尽了，我小白龙无话可说。我想我们还是放弃吧。师傅，我还是那句话，不搞清这件事，大不了再来个大闹天宫。好久不见了，怎么样？你还好吧？孙悟空，朕听说你被佛祖责罚，收去了金箍棒。哎，玉帝，你的消息还挺灵啊！你费尽辛苦得成正果，怎么如此不加珍惜啊？哎，玉帝，此事先不说，你既已知情，也必然知道我的来意，爽爽快快的给个回话。嗯，你乃佛界先生，怎么插起天界之事？简直是多管闲事。嘿、哎，玉帝。不要说这等话！你冤杀金河龙王，我这可是为你着想啊！公子，我看你的武功日益见长，相信定能担当西海龙兵重任。父王不喜欢我，说什么也没有用。以你的能力，完全可以胜任西海龙宫的总管。这是西海中仅次于龙君的职位，父王不会给我的。掌握西海龙兵的一定是我哥哥魔昂。魔昂的能力不如你，这个位置应该是能者居之。我是庶出，一直抬不起头来，所以我想走。去哪儿？去我姑父金河龙王那儿。你还是不能走啊！这是武德星君之子武吉，这小子非常霸道。大公子，这个人就是西海龙王之子敖烈，听说他非常能打。嗯嗯。啊，武公子。嗯、啊。听说你是敖亲的儿子敖烈啊？是。嗯。我听我的手下讲，你的功夫不错嘛。我又听说你打遍四海无敌手，哼，有没有这回事？公子夸奖了，当然不是了，哎、随便夸他几句，他就翘起尾巴来了。真<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>的不得了了呀！我们走。嗯，公子，我要回宫给父王办事。嗯，你很忙嘛。我听说你是庶出之子，啊，有没有这回事啊？公子，请你说话放尊重点。我讲错了吗？我讲你是庶出，我还没讲你是野种呢。<笑>请你收回你的话。哎、啊，我收回我的话。我告诉你，我父亲是武德星君，与你父亲的顶头上司水德星君是好朋友。你敢得罪我，我让你身败名裂。请你收回你的话，要不然我对你不客气。嘿，还没有人敢跟我这样说话。你以为你是谁呀、啊？你不就是那个野种吗？你再说，我真对你不客气了。我偏要讲，哎，你是个野种，哎，野种，野种，野种，没错，野种。我让你嘴臭！哎
太子把五德星君之子打成重伤，五德星君找上门来，现在门口等候。什么？老秦，你纵子行凶，打伤我的儿子，竟然避而不见，是何道理？哎呀，哎呀，老秦不敢，兴许请坐，啊，请坐，请坐，哼，请坐。龙君啊，你那儿子好厉害呀、啊，竟敢在光天化日之下殴打上官之子，难道没有王法了吗？啊，逆子无知，兴君息怒啊！你看此事如何处置？啊。但凭兴军吩咐，好，将你的儿子唤出，由我带走，为我儿子讨个公道也就是了。啊，呃，遵命召唤。此逆子从来极不安分，此次正好交给兴军，好好教训教训他。去，把那个逆子给我找来。逆子，你还不跪下！嘿，你这个孽种，竟然趁我不在出外惹祸，得罪上官，真是罪大恶极！行军，这就是我儿子小白龙，请你将他马上带走，随意处置。哼，好吧，反正这个逆子不孝不顺。就请星君将他带走，为卑为奴，是杀是剐，我都不管了，只求星君不要让他再回来了。哈哈哈哈哈！龙君啊，我不是说非要带走他，只是想教训教训他，不能胡来呀。星君，千万不要放宽这个逆子，此子不受磨难，就不知道好歹，故请星君这就将他带走。不管星君怎样处置都行，只要能解除星君胸中的闷气呀、啊。嗯，这样也好。逆子，哪个让你站起来的？亲，今天开始，我不再是你的儿子了。大胆，竟敢这样跟你父亲说话！如何提桶？提桶，让你们的提桶见鬼去吧！啊，老烈，你起来。从今以后，你就在我这里住下吧，姑父。我打伤了武德星君之子，恐怕他会找你麻烦呀！<笑>我已经在九天应元府为你请下金河龙兵统帅之职，你如今是有天职的人了，要抓你，必须得通过雷天普化天尊。姑父，我不知道说什么感谢你。龙王，报告龙王，武德星君带人闯进龙宫。你到后面去见见你姑母，我来对付他。姑父，嗯，夜叉在，带他进去。遵命。好你个金河龙鬼，你金河衙门竟敢私藏罪犯，真是胆大包天！我是天庭命官，请星君说话，尊重。你一个小小的河神，如此倨傲，藐视上官。在下不敢藐视上官，只是行军无端闯进龙宫，不分是非，张口便骂，在下也不敢妄自菲薄而已。好，闲话少说，先交出小白龙敖烈。敖烈，你要抓敖烈？不错，他打伤了我的儿子。好啊，拿来。什么？天尊的铁文。哈哈，真是笑话！抓一个小小的顽童，居然要天尊的铁文。小白龙敖烈。以为九天应元府正是位为金河龙兵统帅之职，由天尊叠文为证。他现在是天庭命官，除非有雷声普化天尊之檄文，玉帝圣旨，否则免开尊口。你，你跟我作对没有好处。行军若是没有别的事，就请便吧。好，等着瞧吧。
天尊，天尊啊，你一定要为我做主啊！小白龙他打伤了我的儿子，呃，他的姑父金河龙王还要袒护他，我实在是忍无可忍了，特此前来禀告，小白龙欺人太甚，请天尊大人为我做主啊！就这些，是。你的儿子现在如何？伤势已经痊愈了。啊，不得呀！大家一变为臣，何必为了小孩子的事弄得剑拔弩张？再说，你归武圣天尊下属，而敖烈是我水司管辖。为了这一点点小事，大动干戈，属下难免会有所微词。这件事，我看就算了吧。啊、是。将军，呃，是不是靖河龙王得罪了你？哼，这个不知好歹的东西，早晚有一天会落在我的手里。这个靖河龙王真是不知死活，竟敢得罪新君。唉，水司不公，竟让你做他的副手。新君此言极是，我这些年一直被他压着，哎，实在是别扭。啊，龙君，我和水的星君关系甚好，我让他美言几句，提拔提拔你啊！哎呀，那我就先谢谢星君大人的恩典，啊、来来来，喝酒吃菜。啊！大王出事儿了！哎，大呼小叫的干什么？你没看见我这有贵客吗？有什么事出去说。星君失陪了，兄弟出去一下。好，贤弟不必客气，请自便吧。什么事？说吧。刚刚在岸边巡查，听见两个渔人说话。这有什么大惊小怪的？大王，那两个渔人说，长安城里有个算命先生叫袁守成，占卦极准呐、啊。他每次为这两个渔人占卜，只是下网位置，这二人每次都是满载而归呀、啊。啊！我说为何水族的数量锐减？原来是这么回事。大王，怎么办呢？嗯，来来，喝点茶去吧。啊，袁先生，请坐，请坐。你真请。先生贵姓？你别管我是谁，我只想向你求上一卦。请讲。咱们把丑话说在前头。氪金白银五十两，如果算的不准。以后不许你在长安城蛊惑人心。好，请讲。长安城何时降雨？降雨点数是多少？明日未时亥刻，降水点数二百四十三点。好。这是氪金五十两，先请收下。我知道你是谁。走了走了，咱回去啊。我也知道，你来干什么？请问袁先生，我是谁呀、啊？天机不可泄露。哼，小心让我拆了你的挂摊儿。此乃两败俱伤之事。你拆了我的挂摊是小，你们的性命是大，别为了赌一口气，丧了自己的性命。<笑>还是等你的卦象应验了，再来教训我吧。袁守成是个骗子，我问他何时降雨，他说明日；我又问他降雨点数，他便说二百四十三点。啊！<笑>大王是司雨龙神，都不知何时降雨，他竟敢信口胡说！<笑>禀告大王，金河龙王使者求见。快快有请！是，赶紧准备迎接使者。是，请渭河龙王接雷声虎化天尊牒文
。明日卫士骇客协助泾河龙王在长安城降雨，点数为二百四十三点。袁守成，真乃神人也。大王，你看此事该当如何处置啊？此人所算之精，实在是天下少有。嗯，由他为愚人所用，哎，我为何水族迟早会灭绝？我倒有一计，哦，说说看，每次降雨都是由金河龙军发号施令，风云雷电各司其职，而真到降雨却是您的事情。你是说严木时辰克扣点数？嗯，这可是犯天条的事啊！金河龙军才是私语大龙神，如果有责任，应由他承担。真是骇客降雨，点数为二百三十点。怎么样，袁先生，还有什么话可说？嗯，以后不要让我在城里看到你。你是为何龙王？你克扣降雨点数，早已触犯了天条。早晚在寡龙台上，你要挨一刀！哼，哼，岂有此理！为何龙王好大的胆子，竟敢更改时辰，克扣点数，罪不容赦！何天师，呃，臣在，立刻命天曹施法，诛杀此贼！遵旨。陛下息怒，微臣有事禀奏。吴德兴君，你有何事禀奏？据臣所知，此乃金河龙王之过，与渭河龙王无干。哦，你是怎么知道此事的？水德兴君亲口对臣所说，此乃金河龙王醉酒，因此误了时辰和点数。呃，水德兴君，呃，臣在。事情是这样的吗？呃，这。呃，是，啊，陛下，臣也是听下属所说，尚未证实。嗯，朕命武德星君查办此事，速速回报。臣遵旨。这到底是怎么回事啊？咱们俩是生死之交，我还能害你吗？这是为何老龙送你的礼物啊？金河龙王可是个干练之才呀、啊，兄长，为何龙王富甲天下？他送的这份礼可不轻啊，几乎是天下珍宝，尽收其中。哎呀，在殿上，我已经顺着你的话说过了，再想改口，便有欺君之罪呀、啊。而今之计，只有将错就错。贤弟啊，呃，金河龙王无辜受累。你最好能在玉帝面前为他开脱死罪，这一点你就放心吧。啊。小龙，我是秉公办事，毫无差错，这一点有据可查。大人的话，小龙我不明白。<笑>不明白？有人告你醉酒误事，乱发号令。小龙愿与大人共上天庭，见玉帝便白。<笑>凭你的职位也想见到玉帝？你这是挟私报复！大胆！竟敢如此对钦差大人讲话，这难道不是大逆之罪吗？敖烈无知，请大人原谅。敖烈，还不向大人赔礼
，算了吧，他年轻气盛，我也不加追究了。多谢钦差大人明鉴，此事与小龙毫无干系。如果硬要将罪名加在小龙身上，小龙虽然官卑职威，也愿与大人共上天庭，与玉帝辩白。<笑>龙君呐、啊，其实我也知道你是冤枉的，只是玉帝差遣兄弟查办此事，兄弟我不过是做做样子。你放心好了，这件事我会秉公而行的。多谢星君。<笑>启禀陛下，事已查明，乃金河龙君醉酒失职，臣请陛下诛杀金河龙君。呃，这这，呃，这准卿所奏，明日午时赴大唐魏征处问斩。遵旨。公、啊、夫，我们上天庭找玉帝，告于状去。哎，来不及了。公父，都是我害了你。好孩子，这怎么能怪你呢？这都怪姑父为官无门，才有此结局。姑父，让我替你去死吧。傻孩子，这怎么能行呢？盼只盼侄儿有出头之日，好与姑父洗雪冤情啊。午时将届，请魏丞相前赴寡龙台立斩醉酒同志犯，竟和龙王一命。陛下，臣冤枉啊！姑父，你这猢狲越说越不像话了。哼，我说的句句属实。陛下，莫听孙悟空胡言乱语。竟和龙王醉酒同志查有实据，罪不容赦。陛下行事英明果断。哼，一派胡言。快点收住你的臭嘴！什么酒醉渎职，什么英明果断，铁棒都没有了，还在这里神气，自不量力！你说什么？啊啊、孙悟空，休得无礼！哼、嗯，无礼的不是我，而是玉帝你自己。此事所断无差，什么尘冤昭雪，一派胡言！来人，快把他给我轰出去！啊啊
什么事？悟空，不要乱来！陛下息怒，臣立刻就送悟空出宫。出宫？事情还没有水落石出呢。走啊！走，往哪儿走啊？你拉我干什么？你呀、啊，也不能那么冲动嘛。我冲动，玉帝做事不对嘛。他们再不对，你也不能在天庭之上动手啊！哼、嗯，你这是违反天规的。犯天规就犯天规，我不怕。这件事我管定了。可是我听说，泾河龙王被杀之后，冤魂一直在地狱流荡，并未投胎。嗯、啊，为什么？听说他每次通过轮回隧道之后都不能投胎，而是被轮回隧道的正反旋风刮了回来。很多人都说他是被冤杀的，冤魂不散。所以，正反旋风虽然厉害，却镇不住他的正气，因此他一直没能投胎。这件事我也是听说的。不知是真是假，哼！那我直接到地府走一趟。不过你千万别说是我说的，哼！嗯，你现在没了铁棍，我也没法帮你，你自己千万要小心啊！嘿，患难见真情，你的好意我以后报答你。哎呀，你呀老是那么执着，嗯。不过我最喜欢、最敬佩的就是你这点。嘿，我先走了，我们后会有期。请君让我转告大王，明日派人把礼物送来。好说好说，<笑>大王，大王不好了，孙悟空来了。好，我知道了，你下去吧。是，请遵使到后堂歇息，小心应付，小心，我会对付他。小心呐、啊。秦广王，好久不见了，大圣，别来无恙。哎，你教没教你那些牛头马面，一点教养都没有？你，我会好好管教他们的。嘿，秦广王，荆轲龙王的魂魄是不是你收起来的？大圣，你问他何事？玉帝将其冤杀，我要把他的魂魄引到阳间。好说好说，大圣，不要说隐去荆轲老奴的魂魄。就是让我随您走一遭，也不成问题呀、啊！嘿，算你聪明！哎哎哎、大圣大圣，别玩了，到里边喝杯茶吧。嗯、哎，大圣大圣，请用茶吧。嗯、哎，茶喝完了，金河龙王在哪儿？他、啊、叫我查查金河龙王关在何处。嗯，过来。找到没有？慢慢腾腾。嗯，嗯大圣不在这个会儿。喂，你给我喝的什么茶？嗯。哈哈哈那是我用九万种毒虫的毒液精心配置而成的万虫丹。怎么样，味道不错吧？
圣，大圣，嗯嗯啊嗯，你就是金河龙王，大圣啊，这是哪儿？<笑>大圣啊，小臣金河龙王有礼了。哈哈，请起。我是小白龙敖烈的朋友，你果然没有投胎。大圣，怨恨难消啊！哼，我就是为你的冤情而来。大圣，你怎么到了这里啊？嘿，中了秦广王纳斯的奸计。嗯，哎，大圣。到了这里，就永远别想再出去了。嗯，真的。来来来，喝喝喝。嗯嗯，哈哈哈哈哈！啊，喝喝喝，来喝。啊，秦广兄，此次联手可以说是劳苦功高啊！哈哈哈哈对对。这次啊，多亏秦兄神机妙算，我二人才能够心想事成啊！啊，<笑>八尺眼中钉，我们可以高枕无忧了啊！<笑><笑>八戒，沙僧，嗯，师傅，师傅是，我梦见悟空身陷地府，要我等前去帮忙。哎，师傅，师傅，师傅，我做的梦跟你一样啊！啊，是吗？我梦见姑父托梦给我，说他在阴山背后见到了大师兄。师傅，看来大师兄真的出事了。师傅，你的意思是，不能再耽搁了，啊、救人要紧。师傅，我们怎么办？徒弟们，我不想再多说了。入地府救姑，师傅，你不能去。大师兄是为了我，还是我去吧？哎，对对对对对，大家同去。八戒、沙僧，你们意下如何？呃，呃，呃，呃师傅，你一直是最怕事的人，这回。你怎么也管起闲事儿来了？师傅，我们一起打进地府去，救出大师兄。沙僧，你说的对。八戒，这不是闲事，是家事。有所不为，有所必为。我宁可拼着这旃檀功德佛的封号不要，回去做和尚，也不能眼看着悟空身陷地府，坐视不管。既然这样，老朱，我要是再推三阻四的，咱就不像一家人了。那我们就一起打进地府去，救出大师兄。好。嗯，夫人，啊，你怎么会无声无息的进来了？啊，是吗？哦，那是你不在意罢了。啊，对了，你不是去渭河龙宫赴宴了吗？哦、啊，怎么这么快就回来了？我是回来去为何老龙给我的书信呢、啊？要他做什么？哎，今天孙悟空上天庭告御状，要为金河龙王翻案，我怕此事对我等不利呀、啊。因此，我要将书信拿走，马上销毁。那玉帝的意思是？夫人请放心，不会有事的，这可是万全之策呀、啊。我马上取来给你。哈哈大王，一回到王宫，您还有何吩咐？今天我心情好，让我先看看礼物，待会儿重重有赏。谢谢大王。行啊。啊。啊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，好。何人当值？为何不掌灯？何人当职？你，你，嗯，你，你什么呀？你不是在阴山背后？为什么？哼
，一开始我就知道你在骗我。你说什么？你记不记得我问过你？我想要找金河龙王。嗯，金河龙王隐藏地府之事，乃天庭绝密。可当我问你时，你想都没想就回答我。你现在明白了？嗯，那你为什么晕倒？那样你不会防备我，而我就能够见到金河龙王。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这是上古时代冥界大圣所留嗜血神兵，只要沾上它，立刻行销鼓励。你的铁棒没了，你以为我还会怕你吗？好吧，你就和我的嗜血神兵好好玩玩吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我真是可怜你，你觉得你自己很聪明，可你总干蠢事，这就是你只能治鬼不能治人的缘故。师兄，师傅，师傅，你来了。哎，没事，没事。我们一接到你的梦，就立刻赶来了。啊，师徒情深似海呀、啊，老、哎、哥、哎，你放心。哎呦，我老猪在，那些小灵兵就交给我了。啊、这才是英雄。师、哎、兄、哎，你没事吧？哦，小白龙，你也来了。哎，大师兄啊，下面我们该怎么办了？哎，是啊，嗯，去救金河龙王啊。嗯啊，嗯，金河龙王。嗯。嗯嗯嗯嗯、大圣。你觉得你很聪明，大圣饶命！哎，那是不可能的。啊、这就是你的万重担吧
。解药在我这儿，看你听不听话，听话就给你解，不听话就不给你。大声饶命啊！满<笑>上满上，那齐天大圣，我看他也不过如此，还不是逃不出咱们的手心吗？清、啊、军这次功劳不小啊！<笑>这厮没了金箍棒，就是站在我的面前，俺武德也不会怕他。老<笑>兄，艺高人胆大呀！啊，孙悟空算什么？他不过是……这这这这这这这这，出了什么事？啊？嗯，哦，啊，没什么，一个小小孙悟空能怎么样？嗯，啊，你已经没了金箍棒了，还会怕什么？来人呐，将这火火给我拿下！你们都来，那俺老孙也见识见识。啊说的对，下次我见到武功的时候，一定提醒他。不过我觉得他虽然好冲动，但也很坚定啊。只要他认为是对的事，他就一定不会放弃的。我看孙悟空迟早会触犯天规，受到惩罚。嗯、老大，你千万不要学他。哎呀，爹，你就放心吧。嗯、怎么天都响了？天天肯定有事，走，我们看看去。陛下，又连撞死了凌霄宝殿的龙钟。什么？是何人如此大胆？奴婢不知。快快快快快快快快快快快！陛下，救命啊！陛下，救你！没人、啊啊啊！你这个昏君，你失职失察，竟在天庭酿成千古怨，叫皇帝也该换换人了。孙悟空，你好大的胆子，竟敢侮辱天庭命官，妄自为尊，胡作非为！你简直是罪不可恕！来人，把这个泼猴给我拿下！
年前你大闹天宫，被佛祖所罚，而今修成正果，为何本心不改，搅乱天体？哼、嗯！哪吒有所不知，金河龙王被冤全寒底二十年，金二贼已被我捉拿，只要玉帝肯秉公处置，平反冤情，韩老孙即刻就走。他却是血口喷人，栽赃陷害，毫无凭证。三太子，别听他胡言乱语。简述了冤杀，有何凭证？哼、嗯！铁证如山，你看这是什么？嗯、哪吒。这是武德星君给渭河龙王一封密信，将他的阴谋说得一清二楚。你胡说八道！我的密信怎么在你那儿？哼、嗯！这是冥界秦广王的供词。秦广王供词有什么用？哼！武德知道俺老孙追查此案，一定会找到冥界。于是他谋害俺老孙的性命。为何老龙大喜送来一箱珠宝？现在秦广王大殿由我师傅看押。啊！嗯、陛下。孙悟空说的有根有据，我看这事儿。此事暂且不说，先把那泼猴给我拿下。这，呃、去呀、啊嗯！你这个昏君，不给你点颜色，你不会清醒。悟空，不要乱来欺君犯上，实在胡闹！啊，悟空叫闹天界，有失大礼，可也是事出有因呢、啊。啊，我乃界外之人，按说不应该插手天庭之事，然今和龙王之子。实乃开天辟地以来，天界从未有过的冤案。他的外甥小白龙敖烈，现为我部下八部天龙广利菩萨。这样一说，似乎和老衲与我佛门有些干系。老衲不敢强求陛下，但请陛下看一看悟空成交的书信，便知一切。多谢佛祖仗义直言。既然佛祖说了，也罢，朕便看一看。葛天师，麻烦你了。陛下，嗯武德星君，带上来。陛下，孙悟空殴打命官，烧毁渭河龙宫，请陛下与小臣做主啊！闭嘴！二十年前错与之案，朕情到底怎样？你给我从实招来！陛下，小臣秉公执法，没有丝毫虚假呀！哼！啊！陛陛下饶命！陛下饶命啊！陛下饶命！
喜天界平安。今召集众圣，乃商讨对斗战圣佛孙悟空的处境。众生有何高见，不妨直说。自今日起，三界众佛之内，唯有一人可以不参佛、不朝见。此人就是斗战圣佛孙悟空。悟空。什么事？孙悟空，你生性秉正，刚烈不阿，实在是难能可贵。从今而后，我佛门安危由你一人担承，请佛祖放心，我一定尽心尽力
哈哈哈哈！如来佛、啊，会跟你斗到底，我会战胜你的。摩罗。世间万象都是虚空的，一切喜怒哀乐、爱恨梦想，都是虚渺所发。<笑>你若看不破这一点，你就永远无法战胜自己。我就是化作灰烬，不会像你那样虚伪。就像是黑暗永远是短暂的，光明永远在我心中。伤身害命，罪不容赦。我本该取你性命，然我佛普度众生，无不可度之人。今天你被我所擒，肯皈依佛门吗？情愿皈依。放下屠刀，立地成佛。我今封你为佛母孔雀大明王菩萨，为我佛护法加持。谢佛祖。古佛，他已将摩罗幻化成的黑莲吞在肚中，日后必成大患。是啊，摩罗会借助他的力量重新幻化。
，日后必将后患无穷啊！能有什么办法化解吗？倘若将腹中黑莲取出，以佛法化解，须能化险为夷，也未可知。我的大弟子阿依那华在三界神通广大，不仅精通各种机关消息，而且医术也属一流。如将此事交与他办，也许会有转机。事已至此，也只得尽礼事了。不然，让摩罗幻化得逞，三界之内就会有一场浩劫。阿依那法师兄，怎么样了？佛祖急等回报，已经好了。哦，哎呀，师兄，人们都说你是三界内第一神刀，无所不能，果然名不虚传呐、啊。佛祖吩咐取下黑莲，即刻给他送去。你快去吧。是。古佛，摩罗已化身骗过了阿依那法。这朵黑莲，并不是他的原神黑莲。我们上当了。菩萨，我不是你的菩萨，你认错人了。你是谁？我是谁？哼，你刚刚不是见过我吗？你是摩罗，摩罗已经不存在了。我是吴天山圣境乃清净国土，从未有被乌云笼罩。这是摩罗的幻化。佛祖，摩罗是什么人？哎，浩劫将至，此乃定数，非人之所能料。阿弥陀佛。世间现身，所以只能借助黑莲的化身。碰到如来了，哼，你惊慌什么？我从如来的金光洞逃出来，世间之上只有我一人能逃出他的金光。我会如愿以偿的。